கவலைகள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் உங்கள் லைஃப்பில் கவலைகள் இருக்கா உங்களோட கவலைகள் நினச்சி நீங்கள் மேலும் மேலும் கவலை அடைஞ்சிட்ருக்கீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா உங்களோட கவலைகள் மூலமாக உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்த அடைய போகிறீங்க எப்படி தான் எங்களோட கவலைகள் மூலமாக நாங்கள் மிகப்பெரிய இடத்த அடைவோம் எங்களோட கவலைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தானே கொடுத்துட்ருக்கு டிப்ரெஷனாக தானே கொடுக்குது ஸ்ட்ரெஸ் தானே கொடுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் வெல்கம் டு திஸ் சேனல் வெறுங்கிரி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா என்னோட ஒவ்வொரு வீடியோஸ் நான் மேக் பண்ணும்போதும் அதை மேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரொம்ப கவலைப்படுவேன் நிறைய கண்டென்ட் இருந்துச்சு நம்ம ஏன் விட்டு விட்டு சொல்லிட்டோம் நான் வந்து முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து யோசிச்சு வச்சிருப்பேன் பட் ஒன்ஸ் நான் கேமரா முன்னாடி வந்து நின்ன உடனேயே எல்லாமே ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகிட்டு என்னோட வாயில் என்னென்னலாம் வருதோ அதெல்லாம் பிடிச்சி ஓலாடிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கவலைகள் வந்து தினசரி என்னோட மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கண்டென்ட் வந்து சொதப்புறமோ கரெக்டான ஒரு டெலிவரி அப்படிங்கிறது நம்மகிட்ட இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி தினசரி நான் கவலைப்பட்டு இருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரியான கவலைகள் நம்ம மைண்டில் ஏன் வருது கவலையோட ஒரு ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதாவும் இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் நடந்த ஒரு காரணமாக காட்டி நம்மளோட மூளை அப்படிங்கிறது அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிக்னலை நம்ம மைண்டில் ட்ரிகர் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட கவலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது நம்மளோட மூளை அப்படிங்கிறது உனக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அதை நீ சால்வ் பண்ணி ஆகணும் அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் நீ இப்போ கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிக்னலை நமக்குள்ள உந்திவிடும் தெரியுமா அதுதான் நம்மளோட கவலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஏன் எனக்கு வருது நான் ஏன் அதை நினச்சி கவலைப்பட்டு இருக்கேன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளோட கவலைகள் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமும் தரப்போகிறது கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சோ மேலும் மேலும் நான் கவலைப்பட்டுட்டே தான் இருப்பேன் அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் கண்டுபிடிக்கவே மாட்டேன் அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கான ஒரு முயற்சியை நான் எடுக்கவே மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவலை அப்படிங்கிறது ஒரு வகையில் நமக்கு நல்லது செய்து அப்படிங்கிற மாதிரி சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சார் எப்படி நமக்கு கவலை அப்படிங்கிறது நல்ல விஷயத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து நிறைய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்க தெரியுமா அதில் ஏதாச்சும் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கா நீங்கள் ஏன் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்கன்னு உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அது நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க உங்கள் அப்பா திட்டாரண்டு போய் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்களா உங்கள் அம்மா அப்பா உங்களை அடிக்கிறாங்கன்னு போய் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்களா இல்லை வந்து உங்களோட ஜீன்ஸில் வந்து அந்த ஜங்க் ஃபுட்டோட ரத்தம் கலந்துருக்கு அதனால் என்னை வந்து அந்த ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட சொல்லி என்ன உந்துது அப்படி சொல்லுவீங்களா இல்லை எனக்கு போர் அடிக்குது அதனால் நான் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா கண்டிப்பாக அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டீங்க ரியாலிட்டி என்னென்னா அதோட டேஸ்ட் நமக்கு ஒட்டிக்கிச்சு ஸோ அதன் காரணமாக நம்ம ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் அது எவ்வளோதான் கெடுதல் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அந்த ஜங்க் ஃபுட்டை நம்ம தேடிக்கிட்டு போய் சாப்பிட்ருக்கோம் இது தூக்கி அப்படியே உங்களோட ஒரே ஹேபிட்டோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா கவலைப்பட்டதுனால உங்களோட லைஃப்பில் எந்த ஒரு மாற்றங்களும் ஏற்பட போகிறது கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவலையாக இருக்கிற சமயத்தில் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய மாட்டீங்க உங்களோட தேவையில்லாத எண்ணங்களை போட்டு குழப்பி குழப்பி யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்துட்டு சும்மா தான் இருந்துட்டு இருப்பீங்க அது ஒரு ப்ரொடக்டிவான திங்கை உங்கள் லைஃப்பில் கொண்டு வரவே கொண்டு வராது பட் எந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரி பண்ணுறதுனால உங்களோட ப்ராப்ளம் ஒருத்தான் <laughs> ஒரு ஹேபிட் உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்து வெளியே வரதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு பெட்டர்னு சொல்லலாம் இதை இன்னொரு வகையில் சொல்லணும்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நீங்க ஜங்க் ஃபுட் ஏன் சாப்பிடுறீங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளஷர் உங்ககிட்ட ஓட்டிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் ஜங்க் ஃபுட்டை தேடி போய் சாப்பிடுறீங்க இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் உங்களுக்குள்ள நடக்குது அதாவது அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுறீங்க அதனால அந்த டேஸ்ட் காரணமாக ஒரு பிளஷர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு ஒரு ஹேபிட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதாவது உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க விளக்குறது மூலமா உங்களுக்கு ஒரு பிளஷர் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இதை இன்னும் சிம்பிளாக கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு வந்து யூரின் வந்து ரொம்ப நேரமாக நீங்கள் அடகி வச்சுட்ருக்கீங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலே நீங்கள் அடகி வச்சுட்ருக்கீங்க அது உடனே நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த டைமில் ஒரு பிளஷர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் தெரியுமா அந்த டைமில் ஒரு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் தெரியுமா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஒரே
மாதிரி அந்த ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் அதுலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்யூஷன்ஸ் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ வந்து அதோட ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸை கண்டுபிடிங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணால் அதுக்கான சொல்யூஷன் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் செய்யக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வந்து அதாவது நீங்கள் ஆக்ஷனில் இறங்கணும் அதை தான் நான் சொல்ல ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஒரு பிரச்சனைகளுக்கான காரணம் ட்ரிகர் பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டு எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே எடுக்கலனா அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து உங்களால் வெளிவரவே முடியாது கரெக்டாக ஸோ அதுக்கான ஆக்ஷன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ஒரு ஒரு ஹேபிட் மூலமாக அதுலேருந்து வெளிவரது மூலமாக நமக்கு நல்லது கிடைக்குதா இல்லை கெட்டது கிடைக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ஆக்ஷனில் இறங்காத வரைக்கும் அந்த உரிய போட்டு உங்கள் மைண்டில் போட்டு கொலாக்ஸ் பண்ணி கொலாஸ் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டு எந்த ஒரு செயலும் செய்யாமல் அப்படி தான் இருப்பீங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே மனசில் வச்சுக்கிட்டு உங்களோட ஒரே ஹேபிட்ஸ்னாலும் நல்லது இருக்குது பட் எப்போ நல்லது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதனால் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து எப்பவுமே கவலைப்படுறதே விட்டுட்டு அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸை எடுத்து அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்து அந்த ஒரு ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ரெஷரை வந்து உங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்திட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கான ஒரு அடித்தளத்தை போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ப்ரெஷரை உங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் இதனால் வரைக்கும் நெகட்டிவ் நினச்சிட்டு இருந்த இந்த ஒரு ஒரு ஹேபிட்டை ஒரு பாசிட்டிவாக நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைஃப்பில் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக போகும்னு சொல்லலாம் ஸோ மறக்காம இந்த ஒரு வீடியோ வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களோட டிவிஷன் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பி ஹாப்பி ப